நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்தெரிய <laughs> <laughs> பூபதி வேணுனே தப்பு பண்ணல தப்பு பண்ணான்றது அது ஒரு விஷயம் ஆனா தப்பு பண்ணிட்டு மைனர் மாதிரி நல்லவனாட்டம் பெரிய மனுஷங்கிற போர்வேல ஊரை சுத்தி வர்றது மிகப்பெரிய தப்பு பாருங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவர் அந்த மாதிரி இல்ல அவரால் தப்பு நடந்துச்சு அதுக்கான தண்டனை அவருக்கு கிடைச்சதா கண்டிப்பா கிடைக்கணும் அப்புறம் நாங்க இந்த பஞ்சாயத்துல என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம்னா வணக்கம் இப்ப நான் இங்க வந்ததுக்கான காரணம் நான் பண்ண தப்ப மறைக்கிறதுக்காக இல்ல உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு குற்றவாளி உங்கள் எல்லாருடைய நம்பிக்கையை உடைச்சதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பஞ்சாயத்துக்கு நான் என்றைக்குமே நியாயத்தை மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போவும் அந்த பழக்க வழக்கத்தை நிறைவேற்ற எனக்கு நானே தண்டனை அறிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பஞ்சாயத்தோட நாட்டம்ப பதவியில் இருந்து நான் அன்பும்ிய அந்த பதவிக்கான பொறுப்பு நிறுவனத்தை நான் தவறிட்டேன் அப்புறம் எதுக்காக ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இன்னொருத்த விஷயத்துல நியாயத்தை சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உனக்குன்னுக்குறாங்க <laughs> எல்லாருடைய விருப்பமும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பஞ்சாயத்து என்ன முடிவு பண்ணிருக்குன்னா இனிமே அந்த குழந்தை இந்த ஊர்ல இருக்க கூடாது
उपयर <laughs> भूपति मुझे अड़या இப்ப சொல்லுங்க நாட்டாம பூபதி நீ என்ன முடிவெடுப்ப அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு நாட்டாமங்கற இடத்துல இருந்தே முடிவேடு பாவத்தோட அப்பாவா இருந்து இல்ல எல்லா விஷயங்களையும் கவனத்துல வச்சிக்கிட்டு 
இந்த பிரீத்தம்பூர் மக்களுக்கு நாட்டம் என்ற முறையில நான் இப்ப நான் இந்த முடிவு அறிவிக்கிறேன் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில இந்த குழந்தை அவளோட அப்பா கூட இருக்கிறது தான் நியாயம் அதுக்கப்புறம் இந்த முடிவு எனக்கு அந்த குழந்தைக்கும் உறவு இருக்குன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை இந்த கிராமத்தோட நாட்டம் என்ற முறையில தான் இதை அறிவிக்கிறேன் சத்தியம் பண்ணுங்கப்பா கையாழக்காக பூபதி இந்த ஊரோட பையனும் ஒத்துக்கிறேன் அப்புறம் ரத்னாவும் இந்த ஊரோட மருமக தான் யாராவது அவளை பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்களா அவ மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படும்னு ஆமா அது உண்மைதான் அந்த குழந்தைய பார்த்து பாவா அந்த ரத்னா குடிச்சு போயிருந்திருப்பா இங்க பாருங்க இந்த ஊருக்கு யாரு நாட்டாமையா இருக்கலாம் யாரு நாட்டாமையா இருக்க கூடாதுங்கிற முடிவை நாம எடுக்கலாம் ஏன்னா அது இந்த ஊரோட விஷயம் ஆனா பூபதியோட வீட்டுக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை பூபதியை வேணா இந்த ஊருக்கு நாட்டாமையா இருக்க விடாம தடுக்க முடியும் ஆனா அப்பாங்கிறத தடுக்க முடியாது பூபதி அவனுக்கு சொந்தமான நாலு சவுத்துக்குள்ள ஆடை வளர்த்தா என்ன குழந்தைய வளர்த்தா என்ன ஆனா ஆனா அவங்க வீட்டுல இருந்து யாராவது வந்து புகார் கொடுத்து பஞ்சாயத்தை கூட்டினாங்கன்னா அப்ப அதுக்கு முடிவு பஞ்சாயத்து எடுக்கும் அப்புறம் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு ரத்னா தங்கச்சியால அந்த குழந்தைய ஏத்துக்க முடியாது அப்புறம் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் புகார் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கிட்ட வருவா ஆனா அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு தான் இருந்தா விஷயம் <laughs> அம்மா கிட்ட அப்புறம் பேசுங்க முதல்ல என் தங்கச்சி கிட்ட வாங்க ஐயோ 
நான் அவகிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்றேன்ல சரி குண்டு பாட்டி இத கேட்டுட்டு போங்க இல்லனா உங்களுக்கு வாட வரும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பால இந்த குடி குடிமா இல்ல சித்தி எனக்கு வேண்டாம் அப்புறமா குடிச்சுக்கிற எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ அப்புறம் எப்ப குடிப்பேன்னு இங்க பாரு ரத்னா நான் சொல்றத கேளு உன்னோட இந்த அழுக இருக்குல்ல அதை என்னால தாங்கிக்க முடியும் ஆனா நீ இப்படி பட்னியா இருக்கிறது உன்னோட உன்னோட உடம்ப கவனிச்சுக்காம இருக்கிறது இது என்னால தாங்கிக்க முடியாத புரிஞ்சுக்கோ அப்புறம் நீ இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்ட இப்ப நீ பூபதியோட மனைவி மட்டும் இல்ல ரத்னா ஒரு குழந்தைக்கு தாய் கடவுள் ஒரு பொண்ணோட வயத்துல குழந்தைய தரும் போதே அந்த குழந்தைய சரியா பாத்துக்க வேண்டிய பொறுப்புகளையும் சேர்த்து தருவாரு இங்க பாரு கடவுள் உனக்காக ஒரு உயிரை கொடுத்திருக்காரு அத நீ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சித்தி பசியே இல்லைன்னு நான் எப்படி சாப்பிடுறது உள்ள என்னமோ ஒரு மாதிரி பண்ணது ஒரு பக்கம் கோவம் குழந்தை விட்டு எரியுது இன்னொரு பக்கம் என் கண்ணீர் மழையா பொழியுது உன்னோட கோபம் கண்ணீர் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரத்னா ஆனா இந்த குழந்தை என்ன பாவம் பண்ணுச்ச தாயாகாத பொம்பளை நான் நான் உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு தாயா நீ என்ன பண்ணணும்னு என்ன பத்தி யோசிச்சியா எனக்கு குழந்தையே இல்லல்ல அந்த கடவுள் இந்த நிமிஷம் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்று கேள்வி கேட்கிறாரு வச்சுப்போமே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு குழந்தை வேணுமா இல்ல உனக்கு வேதனை துக்கம் ஏமாற்றம் வலி கண்ணீர் இதெல்லாம் வேணுமான்னு கேட்டா உன் மேல சத்தியமா சொல்ற நான் யோசிக்காம பதில் சொல்லுவேன் எனக்கு குழந்தை மட்டும் வேணும்னு சொல்லுவேன் குழந்தையோட பரிசு குழந்தையோட மதிப்பு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும் மட்டும் கவனத்தை செலுத்துமா கடவுள் கொடுத்த பரிசு மேல மட்டும் கவனத்தை செலுத்து யார கவனிக்க சொல்றீங்க சித்தி எனக்கு இப்ப இது கூட புரியல சித்தி கடவுள் கொடுத்த குழந்தைய இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரணுமா எழுத்தரம் அவர்கிட்டயே கொடுத்துருணுமா நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க சித்தி குழந்த ஒரு கணவரோட ஒரு மனைவியோட அன்போட பாசத்தோட அடையாளமா தானே பொறுக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாதப்போ எதுக்காக இந்த குழந்தைய உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு வரணும் அப்படி பேசாத ரன்வீர் ஒருத்தனை போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தோட அவமான பேச்செல்லாம் கேட்கறதுக்கு என்னொரு உயிரையும் கொண்டு வந்து நான் எதுக்காக அவமானப்படுத்தணும் நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க ரத்னா உன் குழந்தைய பத்தி நீ இந்த மாதிரி நீ சுயநனிவோட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கியா நீ பண்ணத உன் சுயநனிவோட தான் பண்ணியா நானா என்ன இந்த வழிக்கு கொண்டு வரல நீ தான் என்னை எப்படி ஆக்கிட்ட நான் பஞ்சாயத்திலிருந்து திரும்பி வந்திருக்கிறதா 
பஞ்சாயத்துல எனக்கான தண்டனை கிடைச்சிருச்சு இனிமேல் நான் இந்த ஊருக்கு நாட்டாம இல்லை உனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் தோணுதோ அதை எனக்கு கொடுத்துட்டு